meninos, meninas, pescadores e afins. Estou aqui no Pesqueiro Sol Pescaria. Agradecer ao Alexandre mais uma vez por essa participação maravilhosa. Agradecer ao pessoal do Fishing Tour, as empresas Pão no Gato, Varas Lumes, um abraço Vicentinho e as boias, com as boias que nós usamos. Barones! Ô oh, Emerson, I love you, eu te amo! E nem chegamos e já pegamos. <risos> ah, para anuncia também? Não, pode anunciar, tem muita é coisa segredo, nova, é segredo. É segredo. Só falta falar qual pesqueiro que você está hoje? Eu falei. Só pescaria? Só pescaria. Mandamos um abraço pro Viola? Mandamos um abraço pro Viola. E Ixi. os caras estão falando que não tá saindo peixe no frio. E Como não? Não o quê? Olha. É peixão. É que ele se embaraçou todo com a linha. Mas nós vamos tirar. Vamos tirar. Cuidado. Mas sem fundo? Fundo. E os caras falam que no frio não pega. Onde que não pega peixe no frio? Peixe não é urso. Peixe do inverno. O que mais que eu falo? É a primeira vez que a câmera tá na minha frente assim, só eu. Ih. Ah, queria agradecer também o Silvio Camarão Leme. Te amo, velhinho. I love you. Uh. <risos> Ih, embaracei um monte. Não, não escorta, não escorta. Era minha torpedinha. Depois eu faço outro chicotinho pra você. Tamo junto. <risos> E é isso aí, vamos encerrar por agora que nós vamos tirar o peixe e depois a gente se fala mais. Garanto pra vocês que o dia inteiro hoje vai ser ação. Pau no gato e ficha em tudo, dessa vez eu acertei. Que vale assim. Tudo bem. Nossa, que eu já vou me sujar. Ele é gordo! Gordo. Não, eu, eu vou me sujar? Vai, oi. Putz, sério mesmo? Não pode só mostrar ele assim? <risos> tá um frio danado. Vai dar uma de pescador Nutella? Lógico que não. Ah, e lembrando, o Márcio esses dias teve uma ideia fabulosa. Além de proporcionar para vocês o que há de melhor, é, os nossos Mix Cloud, quando você passa na, na anteninha, ele dá um tchan a mais. Ah, o nosso segredo tá usando, que a gente não pode revelar agora. E assim... Eu acho fantástico essas ideias. E tem muita coisa nova por vir. Olha que coisa mais linda. Ah, fuck you, né? Eu tô aqui. Vem aqui, legal. Vem aqui, né? Aí, ó. Faça da sua pescaria uma terapia. Lindo. Oi. Saúde pra você também. Perfeito. Minha mulher que me ama por causa disso. Bicho. Jesus Cristo, vai lá, negão. Que pesado. Tava uns 20, 22, 25, 35. <risos> Tamo junto. Obrigado, Fishing Tour. Uhul! Fala, rapaziada. Bom dia. O Barba já começou o programa. Já pegou peixe, um tambão lá no outro lago. E eu vim no segundo laguinho aqui. Nos dois lagos pequenos estão com peixe, né? Torpedinho Barão, 30 gramas. Chicote de 1 metro. Com o chino 7. E eu coloquei a furadinha pau no gato. De banana. Coloquei duas. Remessei. Boia afundou, perdi fisgada. Segundo arremesso, perdi fisgada. No terceiro arremesso, a boia afundou, eu consegui fisgar. É um tamba pequeno, um tambinho aí. Mas para tirar o dedo para começar o dia, não tem problema. Imigrantes vindo para cá. 9 graus. Na beira do lago estava bem pior logo cedo. Agora deve ser umas 9, 9 e meia da manhã. O solzinho começou a sair, começou a dar uma melhoradinha. E essa época é assim, né? Muito frio, sai o sol, esquenta a superfície, o peixe sobe para tomar sol, acaba comendo um pouco. É a hora que a gente tem que aproveitar para tentar fisgar com mais facilidade. Mas esse aqui não resistiu a Pau no gato de banhanha. Nossa, você deu as dicas técnicas e truques? Todas. Que bom. Chicote de 1,3m. Parece um pequenininho, mas deu alegria. Não importa se é peixinho ou peixão. Um anzol sem farpa, um anzol só. E tá aí o bicho. Aí, rapaziada. Começando o dia, o meu dia. Não chega nem aos pés daquele que o Barba pegou no outro lago. Mas tá aqui. 
Só o Pescarias, manda um abraço pro Alexandre Viola, amigão nosso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a estrutura nova que tá fazendo, o Lago Novo, que vai reinaugurar no final de setembro com todos os tambas grandes aqui do sol. Uma reforma maravilhosa que ele tá fazendo, vocês vão poder acompanhar. Bora soltar o bicho. Brincadeira ficou divertida, hein? Continuei. Torpedinho Barão 30 gramas. 1,20m, 1,40m de chicote agora, chinozinho 7 Eu estou alternando a pau no gato banana e a com a mil RC pesca de panetone Faz assim a boia de lado e volta Vai e volta Às vezes a boia vira com chumbo de ponta cabeça Se fisga não vem mas está batendo tanto na Aquamil quanto na furadinha do pau no gato. Essa aqui foi de novo furadinha pau no gato. Duas furadinhas de banana. Sem o mix. Coloquei o mix e não bateu. Furadinha pura. Abri o saquinho, coloquei duas no chino 7. Ela afunda rapidamente, né? 1,40m para baixo. Fez assim, voltou duas, três vezes. Porque ela deitou, andou 20 centímetros. Eu já tinha recolhido o excesso de linha. Foi o suficiente para fisgar o queixo dele. Vamos lá. Tá bem frio ainda. E saiu o sol. <coughs> Mas começou a ventar gelado, gelado, gelado. Aqui é uma região fria, né? A gente tá praticamente aí no topo aí da Serra do Mar. Alguns quilômetros aqui já desce para a Baixada. Então é uma região fria. Muita serração, sempre tem neblina. E esfria primeiro, né? O primeiro lugar a esfriar e o último lugar a esquentar é aqui no sol. Aqui faz frio, mas o peixado tá comendo. Eu dei umas copadas, joguei uma ração. Não teve ação, a ração atravessou o lago. Mas na meia água, tá aqui, ó. Já tive bastante ação, que eu perdi muito peixe, muita fisgada. Ele tá muito manhoso. <coughs> Tá difícil acertar a hora da fisgada. Eu tô também na massa de fundo, na pau no gato. Toda hora estica ali e solta, estica ali e solta. Mesmo com a vara na mão, não vem. Estica ali, você fisga. Ele tá comendo literalmente com a boca aberta, galera. Tá difícil de, de acertar. O peixe tá extremamente manhoso, mas manhoso mesmo. Mas na meia água, a boia facilita um pouco a fisgada. A gente consegue trazer os peixinhos aqui. Peixinho briguento, rapaz. Esse aqui tá brigando bem. Vamos ver. Aguardar. Daqui a pouquinho tem mais um peixe na ponta da linha do Fishing Tour para vocês. Só pescarias aqui em São Bernardo. Hoje, dia 10 de julho. Mais inverno que isso em São Paulo é impossível. 10 de julho de 2019, inverno total. E saindo os peixinhos, hein? Pode reclamar não que tá bom, tá divertido. Deitou. Para no suporte, eu vou soltar o peixe já já eu mostro pra vocês. Aí galera. Mais um. Esse aqui um pouquinho maior que aquele. É um belo peixe para vocês aqui no Sol Pescarias. Mais uma vez furadinha pau no gato de banana. Fazendo sucesso. Olha a cor desse peixe. Rajadão bem diferente. Escurão a parte de trás. Vamos lá. Tem muito peixe para pegar ainda. O dia está começando praticamente aqui no Sol Pescarias. Bora para a água. Boa tarde, meninos, meninas, pescadores e afins. Eu queria aí agradecer o Yoshida. Eu achei a sua boinha perdida. Amarrei ela porque estava na altura que eu não conhecia, um metro. Eu só troquei um anzol, coloquei um sassamê, uma furadinha de banana e aqui estou. <risos> Viva o Yoshida! E outro peixe manhoso, boinha bem sensível mesmo. Menor do que essa que eu uso. E tá lá. Tá lá o bicho! Mas o anzolzinho como é muito pequenininho, cara, é uma coisa sensível. 
É, inclusive, já que eu tô agora na televisão, eu queria convidar o meu amigo ali, o Márcio do Fishing Tour. Normalmente é o Silvio Camarão Leme, mas é. É que ele falou, 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 acabou que ele ia falar e ele tá me chamando pra conversar com ele. Não é verdade? Viu? É, viu? <risos> Ai, meu Deus. É porque eu ainda tenho vergonha. Você com vergonha? É que na minha, na, minha, na minha empresa, a live é lá meu computadorzinho, que é câmera chique mesmo. Assusta a câmera? Assusta. Ela fica meio... <risos> É, ele não tá dando cabeçada. Né, peixe bom. São 11, 11 e pouco da manhã. O sol realmente deu uma esquentada. Acho que daqui a pouquinho já dá pra tirar o moletom. E tá naquele esquema. Peixe extremamente manhoso. Eu dou 4, 5 copadas aqui. A ração corre pro canto. A gente tá com as torpedos ali. Eu tô no direitinho na 30 gramas. O Bora fez um chicote maior com uma boia guia. A boia guia só desligou. Deu tempo dele fisgar Mas tá manhoso demais Na torpedo direto ele deita torpedo Ele solta torpedo Tão manhoso que ele tá Aí vai a destreza do pescador aí driblar isso Tentar deixar o, o conjunto O mais sensível Possível para você poder garantir seu peixe Se não Uma torpedo de 60, 70 gramas hoje O peixe não vai nem encostar O torpedo vai mexer ele vai soltar é o que estava acontecendo com o Barba. Foi. Ele me deu esse truquezinho, essa dica. Aumenta o chicote, põe a boia guia. A boia guia ele não sente e afundou de vez. Até chegar no, no chicote na, na torpedo, deu tempo dele recolher o excesso de linha e fisgar. E na furadinha? Furadinha banana. Banana. Agora eu vou tentar furadinha de bacon, que eu não tentei hoje ainda. É verdade, né? Não tem tanto. O cheiro da, da furadinha de bacon é muito mais forte do que o cheiro da de banana. E é peixe bom, porque... É peixe bom, isso. É peixe bom. <coughs> anzol pequenininho. Não adianta colocar um anzol grande, senão não vai pegar. Principalmente essa época. O anzol do tamanho da ração. Bem pequeno. É só, é só para esconder a ração mesmo. Vou colocar a boiadinha número 3. A boiadinha até grande, mas deu resultado. Então, você não toma café antes de vir pra cá? Tomei um vídeo de café preto aqui de manhã. E sabe o que é legal disso aqui? <coughs> o Alexandre lá, o Elvis Presley. E o Elvis Presley não morreu. Que é o proprietário desse lugar aqui maravilhoso. Quando que ele falou que vai soltar os, os bitelos? Ele tá acabando de fazer a reforma no lago principal. Sim. Setembro para outubro ele vai pegar os peixes que tem nesse lago e no outro, né? Nesse lago aqui tem petambas, tá? De 8 a 25. E no outro lago menor tem tambas de 10 a 42, que é os grandão que eu trouxe do Silvestre aqui para ele. Em setembro ele vai soltar tudo isso no lago principal. O lago principal vai ficar só com tambas de 8 a 42 quilos. Separado aqui tem acho que 13 a 15 toneladas e tem mais peixe em setembro vindo de Goiás para ele. Então com certeza, essa temporada o sol pescarias vai estourar na pescaria de tanda. É muito peixe, cara. E ressaltando, os peixes deles são briguentos. São um encrenqueiros. Igual barba, né? <risos> é os peixes barba! Você é louco. Aí, bicho! Porque é um anzolzinho minúsculo. Ele só pega no beicinho. Se você aperta o rabo do peixe, o sistema nervoso dele tá ali, por isso que ele fica bravo. Aí agora você consegue, ó. Segura. Agora eu sou profissional, pô. Olha aí! Soltou? É isso aí. Faça da sua pescaria uma terapia. Ih, eu vou soltar ele aqui onde não tem preda. Ah, e lembrando, o pesqueiro dele tem pedra, tem vários outros lugares. Não joga o peixe na água, não. Solta assim, ó. Ó. Oh. Com carinho, não é? Tá jogando handball, não. <risos> Mais uma vez, pau no cat. Ok, duas furadinhas de banana de novo. Aí eu achei um, um pontinho do lago ali, arremessei, chicolinha, a boia afundou. Perdi a fisgada. Recolhi. Mandei no mesmo ponto. A boia dançou de um lado, dançou, entortou, 
deu uma voltinha o barba, tá na boca. Eu falei, calma, tá na boca, calma. Chape na cabeça da bicha. Tá lá. Tá aí o bicho! Tá aqui. Tinha um crenqueiro, sem corridas longas, devagarzinho. Corre dois, três metros, vem um, corre dois, três, vem um. Aparentemente parece ser um peixinho bacana. Agora é questão de tempo. Pro bicho encostar aqui. E tempo é o que nós temos. <risos> Faça da sua pescaria. A sua terapia e a sua diversão. Uou! Eu na televisão, uh, você em boné. <risos> é, o, bichinho, o bichinho feio, né? Eu tô com saudade de você, Silvio Camarão Leme. Nunca mais nos falamos, me liga. A galera comentou. O quê? Vocês assistiram o programa do, do Pesqueiro Bem TV? Acho que é o 434. Olha o finalzinho do programa, vê o que aconteceu. Sete pirararas. Não. O foi? Beijinho do Silvio e do Barba, um beijou o outro, um carinho que eu nunca vi igual. Ué? Ele é um... Assiste lá. É o programa 434, vocês vão ver. <risos> Ih, caguetou. E tá filmado, eu não tô mentindo não, vocês vão ver, vai lá. Mas na verdade, eu vou falar, eu agora vou pôr o meu rostinho lindo mais uma vez aqui. Deixa eu pôr meu boné e meu óculos que eu fico mais... Mais à eu vou falar o que é Eu tenho um apreço E um respeito por esse velhinho O Silvio Leme, eu que apelidei ele De Silvio Camarão Leme Porque assim, além de ele nos proporcionar Várias outras dicas Um monte de outras coisas, ele pesca muito E outra, ele fez coisa De quando eu era criança Eu participei e ele também É isso que eu, eu amo esse velhinho De graça de graça! 37 milímetros. Mentira! Eu só peço de 37. Eu só uso ponto 40. Super Laiglon 37 milímetros e o chicote de Super Laiglon 43 milímetros. Chegou, pegou. Aí galera, mais um. É, para. Para que eu vou te mostrar o ordinário. Aí, mais um redondo. Para vocês aqui no Sol Pescarias. Inverno, galera, não tem tamanho, não adianta, o negócio é se divertir. Se não gosta de pegar peixe pequena, fica em casa assistindo o show da Xuxa e sessão da tarde. Nem a gente Xuxa. gosta de se divertir, a gente vem pegar peixe pequeno, porque entre um pequeno e outro, sempre sai um baguazinho. E à tarde, certeza que a gente vai mostrar um baguazão pra vocês. Cara! Show da Xuxa e, e sessão da tarde. Quem quer pão, 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 tem que é bom, vem pescar a bola de televisão. A festa tá ficando boa, hein? Dois, três arremessos, boia pra baixo. Perdi três fisgadas seguidas, essa aqui foi pro cacete. De novo. Barba, não pode falar palavrão, Barba. É? Tem crianças assistindo. Ah, mas as crianças vêem uns youtubers aí tão tosco. Nós ia remar moderado, mas vai ser editado. Porque a gente fala a primeira vez, fala a segunda vez, na terceira vez a gente acabou de falar. Já fica chato, né? <risos> bom dia, meninos! Bom dia, não, boa tarde! <risos> não, pior é que é bom dia ainda. Não, já é meio-dia. Não almocei? Não, mas tem que almoçar pra Eu dar. vou falar, só é boa tarde depois que eu almoço. Urro! Errou! É o contrário. Errou! Bicho. Para. Aí, mais um. Vai somando aí, de pouco em pouco a gente chega lá. De grão em grão, a gente completa 30 quilos. E é bonito, eu gosto desse peixe. Não, é peixe bonito. Aí ele tá um pouco machucado, tá vendo? É isso que eu falo pra vocês, cara, de soltar em pedra. De... Tem que lá, tomar cuidado. Ó, tá vendo? É que vocês não estão conseguindo ver, mas ó, soltando a escama. É isso que a gente fala, cara. Não deixar o peixe se bater dentro do passaguar muito tempo. Tem, mais tem que cuidado. proteger. Tem que tomar cuidado primeiro porque não é nosso, a gente só usa. E tem que tomar conta porque é um animal. Você não cuida do seu cachorro, do seu gatinho em casa, é a mesma coisa. E pior, não é seu, tem que cuidar mais ainda. Ô garoto. 
aproveitar e mostrar para vocês como que eu tô pegando esses peixes, tá? Linha da carretilha, snap, boia barão, 30 gramas. Boia maior, o peixe tamanhoso, ele sente o peso da boia, ele não tá pegando. A 30 gramas, ele tá deitando a boia devagarzinho, eu tô, tá dando tempo de fisgar. <coughs> chicote, tô com 1,20m de chicote mais ou menos. E um chinu, tá aqui, 7 Furadinha pau no gato. Farpa amassada. Entra de boa no anzol. Tá vendo? Tranquilo. Farpa tá amassada, tá vendo? Tá levantadinha, mas tá amassada. Uma ração pegou. Duas rações pegou. Fica exatamente assim, certo? Duas raçõezinhas pau no gato. E é assim que eu tô pescando e é assim que tá tendo bastante ação. O problema é que eu tô perdendo muita fisgada. Que tamanhoso, ele afunda a boia, recolhe excesso de linha, ele já solta. Então tem que ficar o tempo todo com a linha na superfície, não dá para afundar a linha. E o tempo todo recolhendo para a linha ficar esticadinha. Fez menção de afundar, balançou a boia, eu tô fisgando e tá entrando peixe. Vamos lá. Hoje é covardia. Nós tentamos diferenciar a isca, nós estávamos usando a furadinha de banana, aí de repente o Márcio pegou e falou, oh, Barba, você trouxe de beco? Eu falei, sim, claro, trouxe. Esquei duas furadinhas, acho que é um chinozinho sete, eu troquei o anzol, aumentei a ração, tá ali, ó. Jogou. Primeiro pegou. arremesso com bacon, né? Foi, primeiro arremesso com bacon. É, eu dei uma diversificada, coloquei um chicotinho de, tem o quê? 3 metros de linha, eu acho dificultoso. 3 metros que você tem que subir num barranco, num banquinho. Olha isso aí, ó. Na telinha pra vocês. É. Mas funciona porque o peixe tem um empuxo maior. Ele tá sensível, tá, tá malandro. O que, que acontece? Quanto mais linha, mais se ele corre. 100% de, da fisgada. Ai, 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 é ai, forte, ai. ó. Eu sou leigo pelo que eu tô falando, eu tô mostrando o que eu tô fazendo. Não tem que ser profissional, tem que ser pescador. Tá aí o bicho. Segura, 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 segura. Vai, foi. Segura, segura, segura. Mais um. Bacon. Bacon. E baconzinho danada. É impressionante, eu tava aqui do lado, fisguei o peixe. Uma levantadinha de pessoal aí mais um redondo mais um pretinho segura assim com carinho olha que bonitinho foco bicho tá aí ó vem pescar você também uh! pau no gato negou vocês viram o barba tava brigando com o peixe eu arremessei peguei o peixe no passar agora minha boinha fez tudo Desligou. Aí tive que fisgar, né, galera? Quase meio dia, creio eu. É. Quase meio dia, sei, deve ser. O solzão esquentou um pouquinho, apesar do vento gelado. E agora tá literalmente, cada arremesso, uma ação. Bacana. A gente tá no lago que tem os peixes menores, né? Até 25 quilos. Muita ação. Daqui a pouco a gente vai almoçar. E a parte da tarde a gente vai tentar no lago que tem os peixes até 40 quilos. 42. Se der ação, ótimo. Se não der, a gente volta pra cá e fica brincando com essa meninada toda aí. E sempre diversificar a ração, a isca, profundidade. Nós tentamos com 2 metros, 1 um metro e meio, 1 um metro. Vai estar 1 um metro. 1 um metro. Na verdade, meu chicote está com 3 metros. Ele tá sensível, puxou a caguetinha e chegou. E é legal que aqui é tudo a vivo cor, viu? Não tem edição, nem montagem, nem faco quatro ad. Marmelada.com Fisgar o peixe com uma boia vermelha, chega aqui o peixe com a boia verde, né? Não, pior que o cara usa uma coisa e levanta outra bandeira. Isso aí também tá por fora, né? Tem que falar a verdade. Na verdade, nós somos transparentes, né? Eu, o Brasil inteiro, me conhece. Só vocês terem ideia do que é isso. Eu tô pescando com o pau no gato barba. 
peguei um peixe primeiro, na ração pau no gato. Aí o barba veio e veio pescar do meu lado. O segundo arremesso que eu dei, eu tava com a pau no gato? Não, aquamil. Não, aquamil do RC Pesca. Eu tive bastante ação, só que não tava fisgando com o peixe tamanhoso, ele tava pegando e soltando, mas tá comendo. Se eu insistir na RC Pesca na aquamil, vai pegar também. Só que agora a pau no gato engatou a terceira aqui e tá pegando, <risos> tá pegando, vamos lá. Mas não é que outra ração não pega, vai pegar também. Não tem essa. Usa, Falar filho. igual o Fábio Mori, o peixe é psicodélico. <risos> não é psicodélico, é psicotérmico. É psicotérmico. Ele come o que ele quer. <risos> um beijo pra você, meu amigo. Uh! Rapaz do céu. Ah, o Wilker é meu. Ô oh, Wilker! Queria te mandar um beijo, um abraço e muito obrigado por tudo que você está fazendo por nós. Estamos juntos sempre. O Wilker é parceiro. Praticamente irmãozão meu lá. Ah, e agradecer também o Anderson, lá Aê. de Goiás, que está arrebentando lá. Muito obrigado, meu amigo, por o, ser parceiro. O Anderson vai começar a vender minhas camisetas lá em Goiás, da Step. Boa! Já conversei com ele já. E amigão do Wilker também. Tá aí o bicho! É que é tudo assim, ó, trabalho de chão. O pescador consciente. Mostra Olha aí. lá o bicho. Mais um! Redondinho, vocês viram aí, eu mostrei pra vocês a isca antes de arremessar. Arremessei ao vivo a fisgada. Mais um redondo aqui no Sol Pescarias, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em São Bernardo aqui? São Bernardo. Você vê onde eu tô? São Bernardo do Campo. A gente tá aqui praticamente no quilômetro 37 da rodovia dos imigrantes. Pra quem vem de São Paulo, imigrantes, passa o pedágio, faz o retorno. Volta 3 km até o 37, entrou à direita, vai passar por baixo da Imigrantes, já chegou aqui. De um lado, Alto da Serra Pescarias, do outro lado, o Sol Pescarias. E mais adiante, o pesqueiro Pedra Branca, são os três pesqueiros que tem nessa estradinha aqui, pertinho de São Paulo. Eu estou na Vila Olímpia, Moema, até aqui deu 47 km, muito perto da capital, muito perto, vale a pena. Vem pra cá! Como eu tinha falado para vocês, uh, o que aconteceu aqui no sol? Chegou o inverno, o, o Aleph resolveu fazer uma grande reforma no lago esportivo principal, que é esse que está em construção às margens aqui. O que, que ele fez? Ele limpou os dois lagos pequenos que a gente está pescando hoje. Todos os peixes grandes daqui ele colocou nos dois laguinhos. Num lago ele separou os peixes de 8 a 25 quilos, e no outro lago, os peixes de 10 até 42 quilos. Tambacus, tá? Redondos. Esvaziou o lago, limpou o lago. Ele tá refazendo a margem todinha. Vocês acompanharam aqui. Tá fazendo ainda, tá fazendo o outro lado agora. Vai limpar todo o lago, limpar a margem, vai fazer um gramadinho, fazer quiosques novos. Em agosto, enche o lago de novo. Aí em setembro, ele vai voltar todos os peixes pro lago principal. Antigamente tinha tilápia, catfish, dourado, carpa, não. Vai ser um lago exclusivamente de grandes redondos. Tambacus, tambaquis, pacus, enfim. Menor peixe que ele vai soltar, 8 quilos. Então ele vai soltar 13 a 14 toneladas que ele já tem aqui. E mais algumas toneladas que vai vir de Goiás em outubro. Então o lago principal vai ficar 
com tambas de 8 kg a 42 kg. Margem reformada, o lago vai subir o um nível, mais quantidade de água. Tenho certeza que esse próximo verão o Sol Pescarias vai estar tá estourando na boca dos pescadores de tanto peixe grande que vai sair aqui. Peixe grande tem? Tem. A grande quantidade de tambacus de 20 a 40 quilos aqui é absurda e vai chegar mais. Tá? Então ele está aqui esses meses todos aqui parado, né? o lago principal, vai fazer total de 4 meses de trabalho. Mas os dois lagos esportivos menores estão funcionando, tá? Você pode vir aqui fazer sua pescaria. Entre aspas, é até mais fácil pegar, que o peixe está todo concentrado num laguinho pequeno. Então, teoricamente, pega muito mais. Mas eu estou ansioso, que eu vi a reforma realmente algo fora do comum que o Alexandre está fazendo aqui. Em outubro, final de setembro para outubro, já reinaugura esse lago esportivo aqui. Com tantos peixes aí para vocês de São Paulo, pertinho de São Paulo, da capital... 40 minutos aí do centro da cidade praticamente. Você chega aqui no Sol Pescarias, na cidade de São Bernardo. Agora eu já almocei, tranquilo, já mostrei o lago para vocês. Vou voltar para a pescaria que o peixe está comendo muito. E está começando a subir na ração que eu vi. Vamos tentar pegar os peixes na cevadeira agora à tarde. Bora lá! Boa tarde, pescadores, pescadores e afins. Mais uma vez aqui com o pessoal da Fishing Tour. Acabamos de almoçar um rango maravilhoso. Jogou... Pegou, ah, filma o bicho lá, filma o bicho, olha, no beicinho lá, a furadinha. A furadinha tá no beijo dele ainda. No beicinho, ó, furadinha no beicinho. <risos> Essa é bacon. Nós já fomos na de banana. Olha, Caramba, eu sou seu fã mesmo, hein? Caraca, moleque. Cara, esse é o bicho mesmo, hein? Você filme e fala? É, tava concentrado. Você é louco, cara. Calmou. Segura o jogo, já tenho esse. Tá aí. Peixinho na mão. Bora soltar o bicho? Vou soltar aqui onde tem grama. Boa tarde, meninos, meninas, pescadores e afins. Eu estou aqui de novo, mais uma vez, com vocês. Puta, que emoção que é isso aqui hoje. Eu vou te falar, frio que nada, peixe não é urso. Tá uma loucura isso aqui na furadinha de bacon de banana. Eu tô aqui ao lado da Verusca Bishop, que eu vou te falar, cara. Essa menina pesca de verdade. O um imenso prazer de tê-las aqui na, na nossa... Como, como fala? Presença? Não, na nossa... <risos> Desculpa, brincadeiras à parte, mas eu estou emocionado porque ela veio de Minas Gerais. Já é o terceiro dia que ela está na minha residência, porque ela é minha convidada do peito do coração. Nós estamos juntos, é, Verusca Bischoff, que eu piro nesse nome, cara. E pode falar mais ou eu fico quieto? Fico quieto, nada, eu posso falar. E ela também está junto comigo na Fishing Tour. Barba, pau no gato... E Verusca Bishop. Isso, é Bishop. <risos> Bishop. <risos> e você pegou o que, amor? Olha lá, deixa eu te ajudar. No 3, 2, 1. Levanta o rabinho. <risos> Ele tentou fugir, mas foi pro lado errado. Você filmou isso, Madureira? <risos> Quase que você pegou a borboleta. Não, 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 Pera aí, meio, pera aí, meio. Pronto. Boa. Vai que o peixe é teu. Queria agradecer mais uma vez o Márcio. Quero agradecer o Alexandre que eu acabei de bater um rango. Vou falar, não, não. Acabei de almoçar. Não, acabei de bater um rango sensacional. Estou aqui na presença da Verusca Bishop. Fishing Tour, pau no gato, varas lumes, boias barão, que agora também tem autorização. Estamos juntos sempre. Beicinho? Beicinho. Beicinho. Oi. Vai que é um bicho aqui. E é isso aí. Agradecer <risos> a todas essas pessoas. Tamo junto. Agora a palavra é tua. <risos> Nem sei o que falar. Opa. Obrigada a todos pela oportunidade. Tamo junto. Olha que Show. Beleza, tá brabo. Que lindeza. Show de peixe. Vamos soltar ele agora. Pra não machucá-lo. 
Obrigada mais uma vez. Cansei de falar meninos, meninos, pescadores e afins. <risos> Boa tarde, hoje o negócio aqui tá sensacional, cara. Eu não sei mais nem o que falar, pelo amor de Deus. Olha lá, a Bichoff também, ó. Tá engatada. Mais um, vamos lá. E aqui, ó, um bicho bravo, velho. Os caras falam que aqui, ah, no inverno é difícil o peixe. Quantos peixes nós já pegamos hoje, Márcio? Calculo que de 10 para 12 já. Por aí, são 3 horas da tarde. Peixes bons, né? É, não é? é meu único problema com o chicotinho de 2, 3 metros é só essa a minha dificuldade. Eu não tenho nenhum banquinho. Aí tem que ir no barranco. Peixe tá, peixe tá brabo ainda. Deixa eu brigar mais um pouco, nós levanta ele aqui. É que os peixes daqui não se rendem, cara. Não se rende. Vem sim de novo. Não tô vendo. Oh, Perdão. Vamos usar o sem farpa, a ideia é essa. Vamos usar o pequeno, beicinho. Muito tempo pescando, eu tinha mania de segurar o peixe pelo rabo. Mas as terminações nervosas do peixe tá todo aqui. Então o correto, dependendo do peixe, ou você abraça, desculpa, ou segura assim, ó. Tá feito. Você aperta o rabo dele, é igual apertar sua bochecha. Vou pôr aqui na pedrinha. Ah, pretão! E é um pretão bonito, né? Olha lá, bicho. Vamos nela agora. Que aqui é tudo vivo é o cores. E é o cores? <risos> Ei! Ficha em tour, pau no gato, lumes, varão, tudo junto e você? Globo e você? Como você deixa ele embora? <risos> Nossa! Eu vou parar, Marcio. Você cansou, né? Ah, Acertamos a veia ali agora, cara, você é louco. O peixe tá comendo em 5 metros quadrados ali, né? É. Furadinha do mal essa, cara. Além da pescaria ser uma terapia, depende muito da pessoa, o estado de espírito, como você acorda, quem você agradece, o que você almeja pra você. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, bom dia, pescador. Isso tudo faz parte de uma grande e excelente pescaria. E assim vivemos, sempre... E tamo junto, né? Ai, bicha fé! Você gosta, né? A bicha fé não fala, tira. gente. Ela é mineira. Mineiro, uai. É minha canhadinha. Solta a voz, mulher. É, daqui a pouco vai saindo. É timidez. Mas sua banha tinha ido. Ela deu uma piscadinha Sério e voltou. Mesmo, bicho, eu dei um, só uma trotada aqui agora. Esse é o lance, o, o lance do chicote de 2, 3 metros. É. É. Esse é o e me conta aí, Márcio. Você está filmando? Me conta aí. Você está sempre filmando, né, Márcio? Sempre. Me conta aí como é que é pescar com chicote de 7 metros, cara. Olha, o importante é pegar o peixe. Depois você se vira para tirar. Porque 7 metros você tem que ter que subir numa árvore? Depende. Na fazenda Pacô a gente pesca com isso, mas o barranco lá é muito alto. A nossa próxima caravana pra onde é? Vamos tentar fazer pra Minas, Fazenda Kiki ou Fazenda Quatro Estações. É isso aí, pau no gato, fishing tour, Verônica Bischoff e muito mais. E no final do ano fazer caravana pro Point da Pesca. Aí sim, eu só eu sempre tive vontade pra esse lugar. Acho que agora vai chegar a minha vez. Mãe, é, tá na televisão! <risos> Vai, bicha. Vai, aí tá. Tá brigando. Nem me brigão. Tá no saco. É, aqui tamanho não é documento. Não mesmo. Esse já tá um pouco mais calmo. 
Que também brigou horrores. Tá, aqui brigou. Vamos lá. Mais um. Pequenininho brigão. Queria agradecer mais uma vez ao Barba, a Fistur. Obrigada pela oportunidade. Por tudo. Tamo junto. Bora pescar. <risos> Boa, garota! Coisa mais linda! É nenenzinho. Bora pra água. Olha, gente, meu outro peixinho. Estava aí. Como pesqueira é diferente, eu nunca sei dizer se é grande, se é pequeno, mas como diz nosso amigo Barba, o importante é a diversão. É o prazer pela pesca. Bora soltar ele. Agora eu vou fazer diferente. Vamos pular de cá, porque... E o medo? Agora sim. Valendo. E o Barba tá como? <risos> Feliz pra caramba! Boa tarde. Mais um peixinho. Pequenininho, mas brigão. Não importa se é peixinho ou peixão, peixão, que vale a sua diversão. Fala o saco. Tem uma explicação lógica? Tem. Qual? Imagine um homem de 18 anos. Jovem. Jovem. Uh. E um senhor de 90 anos. É, Quem vai cansar mais rápido? O velho. Quem, o vai, quem vai ficar com mais energia? O jovem. Tá explicado? Ah, entendi. Então ele é um adolescente. Quase isso. Ele tá comendo de tudo, banana. Bacon. Bacon. A nova, a nova é segredo, né, Márcio? Ainda é. Então vamos falar. A gente já tá sem anzolzinho. Tá. De novo. Você tá me gravando, você não trouxe, né? Você tava me gravando. Começou agora. Tô aqui no modo descontrado. Não pegou a musiquinha. É que aquela hora você falou da Xuxa, eu lembrei do, do cinco, cinco patinhos foram passear além das montanhas, quará, quá, quá. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Por que que ela soltou a porra dos patinhos, então, meu? Hum. Furadinha de novo? Essa eu coloquei uma banana e uma de bacon. <risos> um mix bacons. <coughs> Mesma profundidade, não mudou nada. Um metro e meio de cote da boinha até o anzol. Coloquei uma de bacon e uma de banana, que eu gosto de, de dificultar ou modificar a pescaria. Agora vamos ver o que eu peguei. Tambaqui! Tambaqui! Tambacu! Qual que é a diferença? Eu nunca sei. Tambaqui é verde. Verde, amarelo. Uma vez um verde, né? Lá no... Você pegou no Bem TV. No, no mesmo programa que você beijou o Silvio. Não foi? É que eu... eu sou fã do Silvio Camarão Leme. Essa é a diferença que você falou, né? Do jovem e do velho. Se fosse um peixe gordo grande, já se entregue. O pequeno vai e volta 15 vezes. Tipo, esse aqui tá na rede. O vovô tá no, no bolero. <risos> na verdade, galera, na carretilha tem uma estrela na lateral que chama frição. Se rodar um pouquinho, fecha, entendeu? E acho que ele não sabe disso. Oi? A minha é travada, eu, sei, eu acabei de mostrar no tempo. Eu tô te zoando. Ah, tudo bem. Mas tá aberta. É que essa carretilha é diferente das que eu uso, é nova. Tem Carbontex? Quem? A carretilha dele não tem freio Carbontex, por isso que é assim. Mas eu precisava de uma carretilha com mais de 100 metros de linha. Ah, é? é? Quem faz isso? Eu tenho alguns contatos. 
Fernando Gil, Fishing Master lá em Moema, faz isso. Tem um rapaz em Guarulhos, uma loja que também mexe com carretilha também, coloca Carbontex. Vamos vale muito... querer, me liga aí, Carbontex. Vale muito a pena. Quer do lado do saco. Quer mesmo, ó. Como assessora de, 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 de passar água, aí ó. Já soltou. Você é louco. Soltou. Isso aqui que é exemplo de pescaria, acabou de sair, sem farpa. Como assistente de passar água, Verusca Pitch, ó. Diretamente de Minas Gerais. Daqui pro sol, pescaria, bicho bruto. E é outro, eu gosto dos negão. Ixi, Maria. Cara, depois que eu aprendi essa... Depois que eu aprendi essa que o Márcio falou do rabo, cara, nunca mais um peixe meu ficou brabo. Porque eu não aperto ele. É isso aí. Pau no gato. Bananinha e bacon. Fiz um mix, coloquei uma furadinha de cada. Aí tá aí mais um. É o bicho! Só o pescaria, fishing tour e tudo mais. E a gente tá como? Peixe fisgado aqui no sol de novo. Barba acabou de soltar o peixe dele. Eu peguei uma raçãozinha de bacon, uma raçãozinha de banana, tu, tu, duas no chino set. Eu tô com o mesmo chicote que eu tava de manhã. Por incrível que pareça, depois de todos esses peixes, nenhum cortou o anzol hoje. Nenhum. Eu tô com o mesmo chicote, o mesmo nó desde cedo. Impressionante isso, né? Remessei. Com o prazo de contar até 10. A boia deitou, também... subiu de novo, eu esperei, foi embora. E não alteramos em nada, altura em nada. Nada? Né? Mesmo? Eu tô com 1,20m desde cedo. No mesmo cantinho o peixe tá comendo. Largo inteiro o peixe tá comendo só no cantinho. Justamente onde está o sol desde cedo. Ah, tá valendo. Não tá saindo os gigantões que tem aqui até 25 nesse lago. Mas o que vale é ver a boia afundar. É a adrenalina fisgada. Resultado sempre positivo com peixe na ponta da linha. E o vara no passaguá, o barba no passaguá. <risos> Volta na bem solinha dele. Ui, 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 ui. Ih, ainda quis fugir? Ela não é tão bobinho, não. É. Cheguei! Olha ele aqui, ó. A criança. Mais um redondo. Superfície boia barão, 30 gramas e pau no gato de isca. Bora soltar o trem. Aí a gente pega... Oi. Oi, pega uma dessa, banana, uma dessa, bacon. Dá uma Aí a gente faz a pergunta, ele foi por causa da banana ou ele foi por causa do bacon? Meia meio. <risos> Viu? Aí você pega aqui, uma banana, uma bacon, ó. Colocou no anzol. Ah, pegou o peixinho, só agora. Oi? Corre, Barba, corre! Voltou. Ih! Ele perdeu! Foi! Oi! <risos> Ao vivo e a cores, que aqui não tem mentira, fish tour nunca mente. Você é louco. A gente pode aumentar um pouquinho o tamanho do <risos> peixe às vezes, né? É, mas mentira não tem dessa não. Tá pegando com o quê? Tal coisa. Tá usando o quê? Tal coisa. Eu vou sentar. Como acha? Esse assustou agora. E eu tô usando um anzolzinho que eu comprei na China, são 100 anzóis por 10 reais. <risos> E abre fácil. Não, vira palito, mas aqui tem que cuidar com tratar devagar. <risos> Bom, enquanto você tá aí, eu vou dar um arremesso, Barba. Vai, do mesmo cantinho lá, ó. Casinha. Pode dar um pause aí, que depois a gente volta, eu tô com ele ainda. Olha. Era um metro pra cá, mas tudo bem, pode deixar aí mesmo. Daqui a pouco vai. Peixe bom. Peixe bom. Ah! 
ressaltando. Tá ali, né? Por que que eu tô pescando com pino, é, a boinha... Como chama? Boia guia. Boia, pino, boia guia. Porque eu não tô cevando, eu tô usando o meu produto, eu não preciso cevar para chamar a atenção do peixe. Ele tá ali, ele come o que ele quer. Nem por isso tem que ser um chupa ceva Hã? Não é? Não entendo isso. Não, hoje é um dia que a ceva não serviu pra nada. Não, jogamos, cevamos, cevamos, cevamos 10 quilos ali, ó. Mas se você depois observar, a ceva não tá valendo de nada. Nós colocamos a raçãozinha num pino, boia guia, um metrinho e meio, pau do gato. Fish in tour. Silvio Camarão Leme. Veruscas bichavos. <risos> Errou! Ele vai falar assim, sai do passar agora, agora. Errou! Errou de novo! Parabéns! Lava o bicho! Cara, ele não é grande, ele é muito forte. É legal. É bombadinho? Aqueles jovens bombadinhos. Não, já é. Vai na laminha mesmo. Lá, que eu aprendi. Tá aí, ó. Hoje o dia tá sendo assim. Perfeito. Vai ficar legal essa matéria, hein, Márcio? Show de bola, muito peixe. Muito peixe. Só o pescaria, pau do gato, fish in tour, silvio, camarão, leme. Love you. É. <coughs> Com um banho no final. Ô Barba, vem cá. Oi. O que, que é? Você abriu o programa, você lembra? lembra? Primeiro peixe? Então fala tchau pra galera e finaliza. Como assim? Acabou o programa, fala tchau pra galera. Ah, é? <risos> tchau, amiguinho! Cinco patinhos foram passear e agora a massa pau do gato e de tudo tem que ir embora. <risos> É sacanagem, eu sou sempre o mesmo palhaço de sempre, eu não vou mudar a minha essência eu nunca. Eu sou, eu sou uma deselegância, eu tô filmando, a pessoa tá lá no fundo gritando, vem aqui aparecer, pode aparecer. Vem aqui, pode aparecer, Urso. Por quê? Estão recapitulando. Estamos aqui no Sol Pescaria, massa, pau do gato, como sempre, hoje nós não usamos massa. Não teve muita ação na massa, não. Mas a furadinha de bacon, a furadinha de banana e o novo lance do nosso novo lançamento, em breve, que agora não posso falar nada. É. 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 Obrigado, senhor Silvio Camarão Leme, ao Márcio do Fishing Tour, ao Alexandre do Pesque Sol e Pescaria, Pesque Sol e Pescaria. Quantos peixes nós pegamos hoje, aproximadamente? Eu acho que 15 tambas. 15 tambas. Pequenininho, pequeninão, grandinho, grandão, que vale sempre a nossa diversidade. <coughs> e é isso. Encerrando, faça favor a minha best friend. Come in here. Ó, a gente fala até inglês aqui, ó. Come in here. Ó, você vai pra direita e vai pra esquerda. É o contrário ali, né? Eu vou pra cá, eu tô indo pra lá. Voltei. Queria agradecer também essa best seller. Obrigado, que agora tá com a gente também na Ficha em Tour e na Massa Pão do Gato, a Verusca Pichão. Obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo. Boa noite. Já falei. Tchau, obrigado. Mais uma vez, Ficha em Tour e você. Tudo a ver. É. Você foi eu. Morre de vergonha, pelo amor de Deus. A pessoa, tipo, se Vai solta, mulher. melhorar. Cachaça Melhorar quando? Cachaça! Cachaça! Olha o Hold! Cachaça, caralho! O Robert! Que Obrigado, eu que agradeço! Tamo junto sempre! Tem um alemão ali no nosso curso, você ainda tá filmando! É lógico, ele vai deixar pro curso dois! Não vale ser é pegadinha, tamo são! É isso aí! Mais uma vez nós representamos o que a gente faz. Faça da sua pescaria uma terapia. Anzol sem farpa. O que mais? Solta, fala, vem falar um pouquinho você. Vem, tu. Oi. Tchau, galera. A Barba já falou do que tinha pra falar. Agradecer mais uma vez ao Alexandre, proprietário aqui do Sol Pescarias, grande amigo, grande parceiro do Fishing Tour há muitos anos. Faz muito tempo que eu não vim aqui no Sol. 
Vim hoje, presenciei aqui a, as mudanças no lago principal, toda a estrutura que ele está fazendo nova e realmente vai ficar muito bom. Inverno total, falei 10 de julho, pico do inverno, 9 graus, 8 graus, 7 graus durante a noite. O dia até que esquentou um pouquinho, agora são 5 e 20 da tarde. Caiu absurdo a temperatura, deve estar na casa dos seus 17 para 18 graus e baixando ainda. Hora de ir embora. Uh, eu cheguei aqui hoje sem perspectiva alguma de fazer uma pescaria boa, que aqui realmente esfria muito. Mas no decorrer do dia saíram 2, 4, 10, 15 tambas, aí vocês viram aí. Nada de gigantes, mas tambas bons, pegou na superfície, né, na meia água, na boia, que não é típico do inverno. Então a gente só tem que agradecer primeiro a Papai do Céu pela oportunidade de estar mais um dia fazendo o que a gente gosta, que é a pescaria. Aos nossos amigos e patrocinadores também um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. <risos> Olha, <risos> nós trouxemos o nosso mascote, vê se tem a cara do mascote. Ei, gato, fala tchau, gente, obrigado. Tamo junto sempre, pau no gato. Tchau.